compagnia di Filippo Chan, direttore dell'istituto Lama Tsong K a Pomaia. Spero di averlo detto bene. Perfetto, perfetto, grazie. Benvenuti. Grazie. Allora, parliamo di questo istituto. Da quanto tempo c'è? Allora, l'istituto è, è nato nel 1977, fine anni 70, si è poi sviluppato nel corso ormai di più di 35 anni, divenendo uno dei più importanti, se non il più importante centro di studi del buddismo tibetano in Occidente, quindi non solo in Italia, non solo in Europa, ma questo è un luogo fondamentalmente un luogo di studi aperto a tutti, sia per lo studio, la pratica, ma anche per delle visite, anche per, per vedere un po' che realtà è. Si respira veramente un senso di pace e di tranquillità incredibile. Eh, per chi non ci lavora, sì. <ride> No. Viene a visitare, viene a visitare, sì. No, sì, sì, ti conferma un luogo dove ci sono chiaramente... L'interesse principale di questo luogo è quello di offrire delle condizioni per la pratica e sostanzialmente quindi per calmare la mente, essere più, più sereni, più felici, sul presupposto che poi la felicità è principalmente è uno stato della mente, no? Per cui... Eh, noi cerchiamo di creare un contesto all'interno del quale una tradizione si preserva, viene messa a disposizione e questo non necessariamente lo vogliamo rivolgere ai, ai buddhisti perché a noi non interessa molto che poi le persone diventino buddiste. Quello che è importante è che ricordare attraverso questa tradizione che mh, gestire la propria mente, eh, educarla, sviluppare le qualità interiori è il presupposto per essere felici e questo quindi vale per tutti perché ciascuno ha una mente, perché ciascuno ha delle qualità, delle potenzialità. Senti Filippo, c'è un evento veramente importantissimo che si terrà il 14 e il 15 di giugno al Modigliani Forum a Livorno. Me ne parli? Sì, questo è l'evento degli eventi per noi, nel senso che a Livorno il 14 e il 15 giugno arriva a Sua Santità il 14 Dalai Lama. Si tratta di un'occasione rarissima e quindi preziosa, un evento straordinario perché eh, Sua Santità, che è un premio Nobel per la pace nel 1989, a parte essere il leader di più di 400 milioni di buddhisti nel mondo, ma è comunque una delle voci più importanti, più autorevoli, una delle guide spirituali più riconosciute nel mondo, un testimone autentico della, della non violenza, uh, la sua vita proprio parla, parla in questo senso. Quindi verrà qui in Toscana, verrà qui a Livorno, e credo e l'invito è chiaramente per tutti a esserci perché è veramente un qualcosa di, di straordinario. C'è un sito non so, posso dire, dove è possibile raccogliere tutte le informazioni eh, che è www.dalailama.it e quindi è possibile acquistare anche i biglietti online per questo evento e, ed è un evento che ripeto è aperto non solo ai buddhisti ma a, a chiunque sia interessato a vedere veramente un esempio, un testimone, un massimo, eh, un essere che veramente ha risvegliato tutte le, le potenzialità, le qualità del, dell'essere umano. È per questo che abbiamo chiamato questo evento la saggezza della compassione, perché comunque saggezza e compassione sono due pilastri su cui credo si debba reggere l'evoluzione di qualsiasi essere. No? Senti Filippo, ma il, qui l'istituto è aperto comunque anche a chi non è buddista, può intervenire comunque e sentire quello che c'è qui dentro? Sì, assolutamente sì. Ehm, chiunque può venire, visitare, girare, se poi vuole anche interessarsi fra dei corsi di introduzione al buddismo o alla meditazione, benissimo. Altrimenti è possibile venire qui, respirare un'atmosfera, leggere qualche libro in pace, discutere, parlare, confrontarsi, quindi anzi, benissimo se vengono anche persone di altre tradizioni o anche persone che sono ate, che non seguono nessuna tradizione, ma è bello no? questo, questo confronto. Grazie mille, quindi allora ricordo a tutti il 14 e il 15 giugno a Livorno. Santità della Lama, eh, mattina pomeriggio del, del sabato, mattina pomeriggio della domenica. Grazie mille. Grazie a te, grazie a voi.
Sono partito, fai partire la musica. Vai, quando vuoi. Sì, sì, perfetto. Perfetto. Per avere la stessa allora, mentre fa i movimenti, lei lo faccia sempre a ritmo di musica. Ah, ecco. si muore un po di Perché questo è happy, è una cosa felice, quindi bisogna essere felice. Quindi la parte tranqu... più facile. Ah, ragazzi, no, no, è uomini ci stanno a finire. Dai, 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 Aspetta, Perfetto, benissimo. Grazie, allora, fantastico. Bravissimo. bravissimo. Palla. Sono gli ultimi ormai. Sogna notte. Sì, ma... Eh, 
Ah, se ci avevo pensato facevo venire dei insegnanti di, di bar. No, 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 non ci vuole lei. Proprio. <ride> è arrivato troppo bravo. Passa a muovere le gambe. Eh. Le mani. Lo fai davanti, no? Lo... Perfetto. Sì, così, così, così. Perfetto. Così. Eccola lì. Bravissimo, così. Così, deve fare così. Paolo, sì. Così, perfetto. Bravissimo. Guarda il passettino avanti e indietro, fantastico. Bravissimo, siamo capiti così. Dai, metti un po' la musica e fa la prova. Vieni indietro, vieni indietro. Sì, sì. Allora. Vai, quando vuoi, eh. Bravissimo. Alto le porta. Guarda la telecamera. Piano piano, eh però. Passetto una volta. Tipo, eh, così, no caro? Che non così, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai perfetto, vai, perfetto. Tirate il quadro, tirate Vai, non è stato Bravo, bravo. Vai, vai. E proprio si tira E qui devo andare a tempo del perfetto. Sì, sì, sì. E qui, e qui. Bravo, vai, vai. Vai, vai. Bravo, bravo, bravo. Ha fatto un lato. Vai. Allora, guarda qui in camera, felice, happy, eh? Vai, 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 vai. Bravissima, grande, vai. Così. Bravo, fa fantastica. Oh, perfetto. Ok, passami qua a sinistra quando vuoi. Vai.